Olá, eu sou a Ana Sherlock do Pauso por um Café e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cinco livros para vocês lerem em italiano. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é Frederico e Suo Falcone, do Giovanni Boccaccio. Esse livro, eu quase falei com este livro, <risos> esse livro ele faz parte dessa coleção de leitura e graduate per estranieri, né? Um livro para você ler, ter uma história datada, né? alguma história famosa da literatura, de uma forma mais fácil. E ele tem vários níveis, né? Ele tem o principiante, elementar, intermédio, avançado. Então existem vários níveis para você, de acordo com o nível que você está estudando italiano. Então é muito prático, muito bom de usar e inclusive foi assim que eu comecei a ler para estudar em italiano. É, inclusive a minha professora tinha me dado um livro igual esse para ler, para começar esse mesmo, inclusive. Só que esse aqui eu ganhei de uma escrita, então muito obrigada. Segundo livro que eu tenho para indicar para vocês é Sula Estrada do Jack Kerouac. Vocês devem conhecer como Na Estrada do Jack Kerouac. Esse, por que eu escolhi esse livro? Começar a ler italiano por um livro que você já tenha lido em português é muito melhor, muito mais fácil, porque aí você não se sente tão perdido na história, sabe? Você não se sente, putz, eu não tô entendendo o que é isso aqui, onde esse livro tá se passando, o que tá acontecendo aqui. Como você tá lendo um livro que você já leu na sua língua original, na sua língua mãe, você se sente mais ambientado na história e isso te ajuda a entender melhor, até a é, captar melhor o vocabulário. Encontrai din per la prima volta dopo la separazione della mia mole. Mi ero appena rimesso de una história malattia, de la quale non vale la pena di parlare. Se não perché aveva que fare con la quella separação avilente e penosa e com a sensação de morte que se era impadronita de mim com o de Dean Moriarty como em choco ela parte da minha vida que se pode chamar La Vita Sulla Estrada. Minha terceira indicação é Niente da Diri, da Elvira Vinha. Ler livros de brasileiros em italiano é uma experiência muito legal. É claro que é a tradução, né? Porque você vai pegar um livro que originalmente foi escrito em português e você vai ler a tradução dele para o italiano. Mas mesmo assim é muito legal porque você se sente mais ambientado com aquilo, com o lugar, com enfim, com aquela escrita, porque é escrita de um brasileiro. Provavelmente você já leu em português, então você tem a oportunidade de ler os livros deles em italiano também. A Elvira Vinha é uma das escritoras que já foram traduzidas para o italiano, mas dentre esses vários escritores brasileiros que já foram traduzidos para o italiano, como Paulo Coelho, né, mas os menos famosos, digamos assim, tem Daniel Galera, tem Rafael Montes, tem muitos escritores que já foram traduzidos para o italiano. O quarto livro que eu tenho para indicar para vocês é Não Volar e Via da Sara Rataro. Esse livro já foi traduzido pro português pela Bertrand Brasil. A editora Bertrand traz muitos livros de autores italianos pro Brasil e eu acho isso incrível tipo, Bertrand vem cá e me dá um beijo que é muita felicidade isso para mim. E em outubro do ano passado eles trouxeram esse livro pro Brasil, eu vou deixar a capa aqui para vocês, mas é muito bacana você ler livros que já tem tradução pro português, porque aí você pode comparar, você pode ler as duas juntas, você coloca no Kindle e você é feliz. Apenas isso. Você é feliz. Quinto, mas não menos importante, La Vera História de Capitã Untino. P.D. Bacalário. Não sei como se fala. P.D. <risos> Em inglês e mistura tudo agora, né? Inglês, português, italiano. Bota um pouco de espanhol aqui também, né, Ana? Mas, voltando. Ler histórias infantis em italiano é tão legal quanto ler histórias infantis em inglês ou em português. Histórias infantis e infantos juvenis são sempre legais. E o bacana dessas histórias é que pra quem tá começando a ler italiano, tem um vocabulário não tão abrangente, essas histórias são ideais, porque elas têm uma forma diferente, elas não são tão rebuscadas... Elas não são, tipo, complicadas, elas são fáceis de ler, elas são gostosas de ler e, assim, maravilhosas, né, gente? Vamos concordar que histórias infantis são sempre incríveis. E é isso, galerinha. Esses foram os livros que eu indico pra você ler em italiano. É claro que tem vários outros livros, é claro que já tem dicas de autores italianos a rodo neste canal, né? Porque praticamente é só isso que tem aqui, além de Chuck e Dante que também é autor italiano. Então, enfim, né? Tem dica de italiano aqui, ó, pra dar. Então é isso. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Deixar o seu comentário com a sua dica de livro italiano, ou enfim, livros pra ler pra quem tá começando a estudar uma nova língua. Vocês estão escutando a minha calopsita brincando. Eu queria gravar com elas hoje, mas elas não saíram da gaiola por nada. Eu acho que elas ficaram assustadas com a câmera, mas eu vou tentar gravar mais vídeos com elas. E é isso. Eu tô me perdendo já no fundo da meada. Clique em gostei, se inscreva no canal. Aqui tem outros vídeos pra você assistir em algum lugar desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!